so today we'll uh, discuss the case study two. Okay, so the case study two is about a functions concept actually. Okay, so they got uh, they have given some criteria like that. Uh, so they wanted to uh, they asked to create a function called a remove duplicates. Okay, so our uh, remove duplicates on a function which is same generally and then of string argument here which is this called. So a string argument here which is this one. फंशन So, anti duplicates leave this string in a written channel. I am not so. Allow which is okay. A function which is design chain. Okay, now. Okay, sir. So, all which is design is a function which is same as in the land. It should be the case sense. So, I am not allowing case sense by in the land. The capital is. Right, the same one. Capital S capital S is different, small S is different. So my function should be a different case uh, sensitive function. So the in which is in yellow chest, I know. So the in which is my natural two types of chest portion. So yellow ante main case which is a string in which is actually yeah. ordered ante in string in yellow ante which ano other order lo which is in a string without du ah uh, without duplicates na to display yellow ga okay. इंकोट क्यार्टर्स अभी जमबल क्यार्टर्स अभी आर्डर स्ट्रिंग बट डूप्लीकेट रिमूव सो टू टाइप सो टू टाइप फुट इन दट को सो मेर मैनुअल चूस्ते अच्छे उ सो दीन फस्ट मेथड ऐक्चुअल सो आर्डर सीन अस्ते सो इला मेथड सो वाट मेथड फंशन फ्रमोर्ड What is that? String, string. Very good, Ramesh. Okay, so that will be the string only. So no need to apply any int or float kind of things because we want a string only. So you can ask that string input enter a string. Okay, so you will enter some string. Okay, that will come and store in the string, right? So the name and much the same as the one day. The name change and other guys they ask me to develop a function called remove duplicates. सो ने स्ट्रिंग की इंकोटी सो यसको ने डेवलप दट फंशन अट दट फंशन रिमूव अंडर स्टोर डूप्लीकेट 
okay so remove duplicates is the name of my function right now so the in process ever ni pass cheyali ni edaithe string ni user daggara nunchi teeskunnano danni vachesi oka parameter kinda pass chestunnanu right idi so idu em chestundi remove duplicates will remove the duplicates from my string and gives that newly generated without duplicate uh, strings into this s so final ga em chestanu nenu vachesi print ani cheppesi ikkada vachesi nenu em cheyochu ఏమంటాము ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక స్ట్రింగ్ వచ్చేసి నేను ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఏమని సో దీన్ని ఎలాగైనా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఏమంటాము మాన్యువల్ లో అయితే ఎలా పెట్టాము అంటే వచ్చేసి ఇలాగ స్ట్రింగ్ ని రాసి ఓకే ఆ స్ట్రింగ్ డిస్ప్లే అవుతుంది రైట్ సో దాని తర్వాత ఏం చేసాము అంటే ఆఫ్టర్ డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ అలాగే వచ్చేసి ఆర్డర్డ్ ఈస్ అని చెప్పేసి ఏదో ఇలా వచ్చేసి పెట్టాను అన్న సో దీని వచ్చేసి మనం ఎలా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అది తర్వాత సంగతి రైట్ సో నాకు రిజల్ట్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ఎవరు ఇది సో సింపుల్ గా అనమాట ఏం చేసా మనం వచ్చేసి స్ట్రింగ్ అని వచ్చేసి నేను ఆ యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాను దాన్ని ఒక ఫంక్షన్ కి పంపించాను ఆ ఫంక్షన్ నాకు డూప్లికేట్స్ ని రిమూవ్ చేసింది దాన్ని తీసుకొచ్చి ఎస్ లో పెట్టుకున్నాను ఎస్ ని ప్రింట్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఇంకా నాకు బ్యాలెన్స్ ఎవరమ్మ యాక్చువల్ గా వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ నౌ సో ఐ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ రైట్ సో నౌ ఐ జస్ట్ క్రియేట్ దట్ ఫంక్షన్ రైట్ సో డెఫినేషన్ ఫర్ రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ ఓకే So remove duplicates. So you remove duplicates which is EMT is content in and which is it will take my string. So string which is system and you know, right? So the in law which is yellow guy and how do you uh, remove those strings and then the only code which is in a new built-in method new which is a water content. So you put a key data was to know so new underscore string and the quarter gonna coach a result in a new chassis. న్యూ అండర్ స్కోర్ స్ట్రింగ్ అని చెప్పేసి పెట్టుకుంటున్నాను రైట్ సో దీన్ని వచ్చేసి ఎలా తీసుకుంటున్నాము అంటే దీనికి ఒక మెథడ్ ఉంది నేను వచ్చేసి రైట్ సో ఇలాగా వచ్చేసి మనము డాట్ పెట్టుకుని సో జాయిన్ అని చెప్పేసి ఒక బిల్టిన్ మెథడ్ ఉంది కదా మీరు చదువుకున్నారు రైట్ పీరియడ్ అప్పుడు చదివాము జాయిన్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుందని ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేస్తుంది మనం ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ కి నేను ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ఎవరు ఉన్నారంటే ఎంటి స్ట్రింగ్ ఉంటది అందుకని చెప్పేసి నేను సింగిల్ కోర్స్ పెట్టుకున్నాను నేను రైట్ సింగిల్ కోర్స్ డాట్ జాయిన్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎంటి స్ట్రింగ్ కి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ని తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేస్తుంది నేను ఆ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి నాకు స్ట్రింగ్ లోంచి రావాలి రైట్ బట్ స్ట్రింగ్ లో వచ్చేసి ఏమి ఇస్తాను నేను డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఇస్తాను దెన్ హౌ డూ యూ రిమూవ్ దట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అంటే బికాస్ ఐ విల్ యూస్ దిస్ ఆర్డర్డ్ డిక్ట్ ఆర్డర్డ్ డిక్ట్ అని చెప్పేసి ఒక ఫంక్ ప్రీడిఫైన్డ్ మాడ్యూల్ వచ్చేసి ఉంది నేను సో సబ్ మాడ్యూల్ దానిలో ఒక మెథడ్ ఉంది వచ్చేసి ఫ్రమ్ కీస్ అని చెప్పేసి ఫ్రమ్ కీస్ సో ఈ ఫ్రమ్ కీస్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది ఈ స్ట్రింగ్ ని తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి నాకు యాక్చువల్ గా సీను అని కనుక ఇచ్చాను అనుకోండి అమ్మా సో ఎస్ అని తీసుకొస్తుంది ఓకేనా సో అది ఒక కీ కింద అంటే స్ట్రింగ్ ని వచ్చేసి సీను ని ఒక్కొక్క లెటర్ ని ఒక్కొక్క కీ లాగా తీసుకుంటుంది ఎస్ అని తీసుకొచ్చింది ఎం టీ స్ట్రింగ్ కి జాయిన్ చేసింది సో ఎస్ వచ్చింది తర్వాత ఈ వచ్చేసి ఉంది కదా ఈ దాన్ని తీసుకొచ్చింది ఇంకొక ఈ వచ్చింది అనుకోండి అమ్మా ఆ ఫ్రమ్ కీస్ వచ్చి ఏం చేస్తుంది నాకు టూ ఈస్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఆ ఇప్పుడు మనకి డిక్షనరీస్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం చదువుకున్నప్పుడు ఒక ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మనం చెప్తున్నాం కెన్ వీ హ్యావ్ అ డూప్లికేట్ కీస్ నో సార్ నో నా సో రైట్ సో ఆ డూప్లికేట్ కీస్ ని వచ్చేసి మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవటానికి అన్నట్టుగా సో అంటే ఇప్పుడు నా స్ట్రింగ్ లో డూప్లికేట్ లెటర్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవటానికి అన్నట్టుగా ఈ ఫ్రమ్ కీస్ అన్న మెథడ్ ని వచ్చేసి వాడుకుంటున్నాను సో ఈ ఫ్రమ్ కీస్ అన్న మెథడ్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ డూప్లికేట్స్ అంటే ఎస్ ఈ ఎన్ యూ లో ఈ ని తీసేస్తుంది నేను ఒక డూప్లికేట్ ఉంది కాబట్టి సో ఓన్లీ ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ సింగిల్ సో అలాంటివి మీరు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇస్తే అన్ని డూప్లికేట్స్ ని కీస్ పక్కన పెట్టేస్తుంది ఈ ఆర్డర్డ్ డిక్ట్ అని ఎందుకు పెట్టాము అంటే నాకు సీను ని సీను లాగానే అంటే నేను ఏ ఆర్డర్ లో ఇచ్చానో ఆ ఆర్డర్ లో రావడానికే పెట్టుకున్నాను అదర్వైజ్ ఆ ఆర్డర్ డిక్ట్ వచ్చేసి నేను వాడాల్సిన అవసరం లేదు అనమాట రైట్ సో దిస్ ఈస్ హౌ సింపుల్ యూ కెన్ డూ ఇట్ నేను రైట్ విత్ బిల్ట్ అండ్ మెథడ్ సో తర్వాత వచ్చేసి ఏం చేస్తాను నేను నాకు ఏమన్నా అంటే నేను ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఇచ్చానా లేకపోతే వచ్చేసి 
ఏమన్నా అంటే వ్యాలిడ్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చానా లేదా అనుకుంటానికి ఇక్కడ ఒక చిన్నగా ఒక కండిషన్ పెట్టుకుంటున్నా అనమాట సో అసలు న్యూ స్ట్రింగ్ అన్నది కనుక క్రియేట్ అయితే ఓకే న్యూ స్ట్రింగ్ అన్నది కనుక క్రియేట్ అయితే ఏం చేస్తావు నువ్వు జస్ట్ రిటర్న్ దట్ రైట్ సో రిటర్న్ చేయి ఓకే నేను సో ఎవరెవరిని రిటర్న్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను నేను అని అంటే యాక్చువల్ గా వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ని దాంతో పాటుగా వచ్చేసి నాకు యాక్చువల్ గా ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ కి అలాగే న్యూ స్ట్రింగ్ కి అని దానికి టూ వాల్యూస్ పెట్టుకుంటున్నాను నేను వచ్చేసి సో న్యూ అండర్ స్కోర్ స్ట్రింగ్ ఏమో కొత్త స్ట్రింగ్ ని నాకు రిటర్న్ చేస్తుంది దానితో పాటుగా నేను ఏం చేస్తున్నాను లెంగ్త్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ మైనస్ లెంగ్త్ ఆఫ్ న్యూ స్ట్రింగ్ రైట్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం చెప్పండి కొత్త స్ట్రింగ్ ఏదైతే నువ్వు వితౌట్ డూప్లికేట్స్ ఫామ్ చేసావో ఆ స్ట్రింగ్ అని రిటర్న్ చేస్తున్నాను అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లెంగ్త్ డిఫరెన్స్ బెట్వీన్ ద ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ అండ్ న్యూలీ క్రియేటెడ్ స్ట్రింగ్ కూడా పంపిస్తున్నాం మనం రైట్ ఓకేనా దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ డూ దిస్ నన్ను సో ఈ రిటర్న్ వచ్చేసి నాకు ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఎస్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అనమాట సో విల్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ So it's asking for an interesting, okay, so I'm going to show you the last one. Choose another one, output to country, so I'm going to show you the last one. Yes, sir. Yes, sir. So I'm going to show you the last one, and I'm going to identify the last one, and I'm going to show you the last one, right? So I'm going to show you the last one, and I'm going to show you the difference in the characters in the length of the last one. డిఫరెంట్ కాబట్టి రెండు ఉన్నాయి సో అన్ని ఈస్ అన్ని ఎన్ అన్ని యూస్ అన్ని ఓన్లీ ఒక్కొక్కగా అక్కడ అన్సర్ వచ్చింది సో డిఫరెంట్ కనుక తీసుకుంటే దెర్ ఈస్ ఫైవ్ లెటర్స్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఉంది నేను రైట్ సో దిస్ ఈస్ హౌ దిస్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ కనుక చేద్దాం అని అనుకుంటే సో మనకి ఈ ఆర్డర్ ఇవన్నీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చేసి ఏం లేదమ్మా రైట్ సో సింపుల్ గా వచ్చేసి మనం చేసేయచ్చు ఏం చేయొచ్చు మనకి ఏ పర్టికులర్ కలెక్షన్స్ లో వచ్చేసి డూప్లికేట్స్ ఉండవు సీక్వెన్స్ లిస్ట్ కపుల డిక్షనరీనా లేకపోతే సెట్ ఇందులో ఓకే సెట్స్ కదా వెరీ గుడ్ సో ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి సింపుల్ గా నేను తీసుకున్న స్ట్రింగ్ ని వచ్చేసి ఈ ఇంత స్టోరీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనమాట ఇంకా సింపుల్ గా తీసి ఈ ఆర్డర్ అన్నది తీసేస్తున్నాను నేను వచ్చేసి జస్ట్ ఈ స్ట్రింగ్ కి టైప్ క్యాస్టింగ్ వచ్చేసి అప్లై చేస్తున్నాను నేను సెట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అని చెప్పి రైట్ సెట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ వింటున్నారా సో సెట్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ నుంచి ఏం చేస్తుంది నా స్ట్రింగ్ సెట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సో స్ట్రింగ్ లో వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ఎంటర్ ద డూప్లికేట్స్ అవన్నీ రిమూవ్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా బికాస్ సెట్ విల్ డూ దట్ కదా జస్ట్ నువ్వు ఎన్ని నంబర్స్ ఇచ్చి నువ్వు సెట్ అప్లై చేసావంటే అందులో ఉన్న డూప్లికేట్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి ఓన్లీ వన్ అక్కర్ ఎన్స్ మాత్రమే మిగులుతుంది సో దట్స్ వెరీ ఈజీ కదా ఓకే నేను సో చూసారా బట్ అవుట్పుట్ లో డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ అవుట్పుట్ ఆర్డర్ లో లేదు సార్ 
యా వెరీ గుడ్ సో నువ్వు ఏదైతే ఎంటర్ చేసిన ఆర్డర్ ఉందో ఆర్డర్ లో లేకుండా అన్ఆర్డర్డ్ గా వచ్చింది బికాస్ దట్ ఈస్ అ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది సెట్ రైట్ సెట్ వచ్చేసి నాకు ఇట్స్ నాట్ ఆర్డర్డ్ రైట్ ఇట్స్ అన్ఆర్డర్డ్ అన్ని జంబులు అయితే ఉంటాయి బట్ డెఫినెట్లీ డూప్లికేట్స్ మాత్రం నాకు ఎలిమినేట్ అయిపోయింది రైట్ సో అది సో ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ కి ఈ ప్రోగ్రామ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంట్రా అంటే ఆ కలెక్షన్స్ ఇంపోర్ట్ ఆర్డర్ డిక్ట్ అది కూడా తీసేయచ్చు ఓకే నో నీడ్ ఆఫ్ దాట్ ఆల్సో సో సింపుల్ గా ఏం చేస్తాను జాయిన్ మెథడ్ కి సెట్ తో నేను వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ని టైప్ కాస్టింగ్ చేసి ఇచ్చాను సో దట్స్ ఇట్ న్యూ స్ట్రింగ్ నాకు క్రియేట్ అయిపోయింది రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ సో ఈ ఫంక్షన్స్ కేస్ స్టడీస్ లో నాకు మొత్తం మూడు ఉన్నాయి ఫస్ట్ దాన్ని మనం వచ్చేసి ఆర్డర్ లో చేసాము అన్ఆర్డర్డ్ లో చేసాము రైట్ అమ్మా ఓకే సో సెకండ్ పార్ట్ బి పార్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే రైట్ ఏ ఫంక్షన్ మల్టీ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ లిస్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద టూ లిస్ట్ ఏబి సో దట్ టేక్స్ టూ లిస్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ లెంగ్త్ ఓకే రెండు ఒకే లెంగ్త్ లో ఉన్న లిస్ట్ వచ్చేసి ఇవ్వాలి అండ్ ఇట్ రిటర్న్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ది కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది ఈచ్ అంటే ఏం చేయమంటున్నాడు వీడు యాక్చువల్ గా వచ్చేసి ఒక టూ లిస్ట్ లో వచ్చేసి తీసుకోమని చెప్తున్నారు అమ్మా so they are asking us to take two lists okay so for example ela list vachesi nan anukunnama 1 comma 2 comma 3 oka list vachesi teesukuntunna nenu a ani cheppesi right alage vachesi b ani cheppesi inkoka list vachesi teesukuntunna nenu for example so 4 comma 5 comma 6 right na so ifu nan em cheyam antunnadu ante positional values ni vachesi multiply chesi aa product ni vachesi teesukomani cheptunnanu nenu so ante enti first element in first list first element in second list aa renditni multiply cheyali ante 1 into 4 ante result vachesi naaku ela raavali result should be it's like a 1 into 4 ante 4 alage 2 into 5 ante 10 alage 3 into 6 ante 18 so he is asking us to find this kind of a list na okay so multiplication of the two lists by positions and as well as sum vachesi kanukom antunnadu okay sum in that product list product list sum vachesi enta 4 plus 10 14 14 plus 18 is 32 right vintunara yes sir yes sir okay so this is the task actually so you need to declare a two different lists right you need to multiply both the list with the positional values should be multiplied multiplied and you should get that product of the two lists then you need to find the sum of the lists that which is so deeniki vachese manam ela cheyochu okay simple ga chese koshu but kaakapothe enti anante oka paddhadi prakaram vachese manam chesthe ela untundi అని చెప్పేసి మనం ఒకటి చేస్తున్నాం నన్ను వచ్చేసి అలాగే ఏం చెప్పమంటున్నాడు యాక్చువల్ గా నేను లిస్టులు తీసుకునేటప్పుడు యాక్చువల్ గా సేమ్ లెంగ్త్ ఉన్న లిస్ట్ లో ఇవ్వమంటున్నాడు ఒక లిస్ట్ కి ఏమో ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చి ఒక లిస్ట్ కి త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చామనుకోండి మల్టిప్లై చేస్తే బాగోదు కదా అంటున్నారా నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బోత్ ద లిస్ట్ షుడ్ బి ద సేమ్ అనమాట రైట్ సో దాన్ని వచ్చేసి ఎలా చేసుకోవాలి అంటే దానికి ఒక చిన్న లూప్ లాగా రాసుకుని ఆ సైజెస్ తీసుకుని వాటిని కంపేర్ చేసి if sizes are not same you can say that please enter same lengths for the list and cheppi pettukochama right so ala vachi cheskovadani in initial ga vachesi empty list tayar cheddam anukuntunnanu nenu so empty list ani cheppagane nenu vachesi em cheyochu some list one equals to empty square bracket okay so take another list l2 and this is also empty right then vachesi em cheyamanna adugutunna manam vachesi rendit ki vachesi length lu mundhe cheppamanu cheptunnam okay na సో దాన్ని నేను వాడిని ఇన్ కేసు డిఫరెంట్ కనుక ఇస్తే వాటిని ఐడెంటిఫై చేసుకుని సో మళ్ళీ రీఎంటర్ చెయ్యి అని అడగడానికి నేను వచ్చేసి ఒక ఇన్ఫైనెట్ రూప్ టైప్ లో రాసుకోవచ్చు అమ్మా సో వైల్డ్ ట్రూ అని చెప్పేసి సో వైల్డ్ ట్రూ అంటే ఏంటి దిస్ ఇస్ ఆల్వేస్ ట్రూ సో ఇట్స్ అన్ ఇన్ఫైనెట్ రూప్ రైట్ వైల్డ్ ట్రూ అనేది ఎప్పుడు ట్రూ అయినా ఎప్పుడన్నా ఫాల్స్ అవుతుందా so it's always true okay if i want to break it how i can break it ma so i want to come out of it how i can do that 
yeah by using the break keyword right break so key. before that okay before that actually so nenu rendit lo unna number of elements vachese teesukundam anukuntunna so first list yokka number of elements n anukuntunna so it should be the integer value right so int of input ancha eppa pettukoni ikkada vachese em adugutunnanu enter size of l1 ani adigedam directly సైజే కదా ఎంటర్ సైజ్ ఆఫ్ ఎల్ వన్ అని చెప్తున్నాను నేను నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎంటర్ సైజ్ ఆఫ్ ఎల్ టూ దిస్ వన్ ఈజ్ ఎన్ సో ఎన్ ఎం వాల్యూస్ తెచ్చుకున్నాను కింద వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాను వచ్చేసి ఇలా రాసుకోవచ్చు ఇఫ్ n is not equals to n if n is not equals to m and if both the sizes are not same appude em cheptam em cheppali user ki mana enter elements for the same length sir enter same length both lists right alla cheppochu kada please enter same lengths for both lists ani cheppesi okay so ledu nenu ochesi daniki same length deeniki same length enter chesamo anukunna right 5 5 ani enter chesanu in that case em kavali naaku n o 5 a m o 5 a em cheyala ma break sir very good i should come out of the infinite loop right so that's a break సో దాన్ని వచ్చేసి మనకి ఎందుకు అంటే ఆ పాయింట్ స్పెసిఫిక్ గా నాకు క్వశ్చన్ లో చెప్పారు నన్ను ఏమని చెప్పేసి లెంగ్త్ ఆఫ్ ద బోల్ లిస్ట్ షుడ్ బి సేమ్ అని చెప్పి అది టెస్ట్ చేయడానికి అలా పెట్టుకున్నాం అనమాట రైట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి నా దగ్గర ఎంటీ లిస్ట్ వచ్చేసి ఉన్నాయి మనం డైరెక్ట్ గా లిస్ట్ వచ్చేసి తీసేసుకుంటే అయిపోతుంది పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు అవునా కదా దీన్ని సింపుల్ గా చేసేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు ఎల్ వన్ లో ఒక ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఎల్ టూ లో ఒక ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ పెట్టేసి సింపుల్ గా నేను ఈ మల్టీ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి రాసేస్తే అయిపోతుంది అమ్మా ఓకేనా సో అలా చేయకుండా ఈ కన్సెంట్స్ అన్ని చేసి ఆ లిస్ట్ లోకి ఎలిమెంట్స్ ని ఎంటర్ చేయడం కూడా వచ్చేసి కొంచెం స్పెసిఫిక్ గా చేద్దాము బై యూజింగ్ అప్ అండ్ మెథడ్ అని చెప్పి ఇలా వచ్చేసి పెట్టుకున్నాం రైట్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏం చేస్తాం మనము అని అంటే సో నో వైల్ జస్ట్ సే దాట్ ప్రింట్ ఎంటర్ elements into l1 right so if we enter elements into l1 ante vache same chestam manam vachesi a n number edaithe ichamo anni vachesi nenu enter chestan kada so for loop i in ani cheppesi range ikkada vachesi nenu just n ani cheppi rasesukochu kada i in the range ante 0 nunchi n minus 1 var em chestaru anna meeru keyboard daggara nunchi vachesi enter chestam antaru okka danni kada so nenu vachesi element equals to ani cheppesi okka danni integer kinda isukovali kabatti integer input lo vachesi nenu ilaga kali ga pedutunnanu kali ga enduku pedutunnanu na screen meda chusina podu alaga enter ani cheppesi ala em kanipichadamma so aa paine edaithe unda enter elements into l1 ani cheppi అది మాత్రమే నాకు ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి సో యూ జస్ట్ కీప్ ఆన్ ఎంటరింగ్ ఇట్ నువ్వు ఇచ్చిన ప్రతి ఎలిమెంట్ ని నేను తీసుకుని ఏం చేస్తున్నాను ఈఎల్ యూ లోకి తీసుకున్నాను దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎందులో పెడతాం నాన్న ఎల్ వన్ లోకి పెడతాం హౌ డి యూ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ఎల్ వన్ బై యూజింగ్ ద అప్ ఎండ్ మెథడ్ మనం చదువుకున్నాం కదా లిస్ట్ మెథడ్స్ రైట్ సో ఎల్ వన్ నాట్ అప్ ఎండ్ ఎవరిని ఈఎల్ ఏని రైట్ ఓకేనా వింటున్నారా ఏం చేస్తామా మనం ఎల్ టూ డాట్ అప్ ఎల్ ఈ 
right so ipudu manaki em em ayindi actually manaki we have successfully created our two lists l1 and l2 so what the screen image chusukunte baaguntundi kada right so dan kosam ani cheppesi ila pedutunnam ochi sir print l1 equals to this is l1 then print to equals to and this is l3 so screen me the two list ni print chesam ipudu man task enti em cheptam man task kinda multiply the both the list okay so they asked us to multiply both the list by using position same okay by using the positions of each and every element in the list right avuna kada yes sir yes sir so ipudu nenu ochesi actual ga em chestunanu ante so ఇది అంతా వచ్చేసి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం నాన్న సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఏం చేయబోతున్నాము ఐ వాంట్ రైట్ దట్ సో ప్రింట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలా వచ్చేసి పెడుతున్నాం మనం ఇవన్నీ సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ L1 and L2 అని చెప్పేసి పెట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయబోతున్నాం ఆ ఫంక్షన్ కి మనకి ఏం పేరు పెట్టమని చెప్పి అడిగారు మల్ట్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ ఏ కామా బి అంట రైట్ సో ఇట్స్ కాల్డ్ మల్ట్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ a comma b right so this is the thing ipudu nenu em cheyalama so ipudu na task ink em migilundi function i have to i have to create that function what is that multi underscore this right a comma b ఇక్కడ ఎవరిని పాస్ చేసాం ఏ కామా బి అంటారు ఇక్కడ ఎవరిని పాస్ చేయాలన్నా మనం వచ్చేసి ఎల్ వన్ ఎల్ ఓకే సో ఎల్ వన్ విల్ గో టు ఏ అండ్ ఎల్ టూ విల్ గో టు బి రైట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు రిజల్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసింది కదా సో ఆ ప్రోడక్ట్ మన లిస్ట్ వచ్చేసి వస్తుంది ఆ ప్రోడక్ట్ లిస్ట్ లోకి ఎవరు వచ్చి కూర్చోవాలి అన్న మనకి ఎల్ వన్ లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎల్ టూ లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తో మల్టిప్లై కావాలి ఎల్ వన్ లో ఉన్న సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఎల్ టూ లో ఉన్న సెకండ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఇలా మల్టిప్లై కావాలి సో దీనికి ఏం చేయొచ్చు మనము లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్స్ అని రాసుకున్నాం మనం గుర్తుందా మీకు లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్స్ ఓకే సో దాన్ని వచ్చేసి మనం ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు నాన్న సో లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్స్ ఐ స్టార్ట్ చే ఫర్ ఓకే ఏంటది అది ఐ కామా జే ఇన్ మనకి సీక్వెన్స్ లో అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇలా తీసుకోవాలి అంటే నాన్న మనకి జిప్ మెథడ్ అని ఒక మెథడ్ ఉందమ్మా రైట్ ఆ జిప్ మెథడ్ కనుక వాడుకుంటే ఫస్ట్ లిస్ట్ లోంచి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని సెకండ్ లిస్ట్ లోంచి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని తీసుకుంటది ఆ రెండింటిని వచ్చేసి మనకి ఐ కి జీ కి ఇస్తుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ రౌండ్ రాగానే ఫస్ట్ లిస్ట్ లోంచి సెకండ్ ఎలిమెంట్ ని సెకండ్ లిస్ట్ లోంచి సెకండ్ ఎలిమెంట్ ని సో ఇలాగా ఆర్డర్ వైజ్ గా తీసుకోవాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ దట్ బిల్టిన్ మెథడ్ కాల్ జిప్ జెడ్ ఐ పే సో ఇది కూడా మనం అప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఓకే నాకు గుర్తుందా లేదా ఓకే నాన్న సో దస్ ద జిప్ మెథడ్ నాన్న సో జిప్ మెథడ్ వచ్చేసి వాడుతుంది సో ఫైనల్ గా నాకు స్క్రీన్ మీద ఏం కావాలి అనుకుంటున్నా నేను ప్రింట్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇలాగా ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి నాకు స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అయితే బాగుంటుంది కదా ఓకే సరే ఏం చేద్దాం మనం వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేసి పెట్టేద్దాం అయితే ఆల్రెడీ పెట్టేసాం సో ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి తీసుకుందాం ప్రోడక్ట్ దెన్ ప్రింట్ ఇంకేం కనుక్కోమని చెప్పారు నాకు వచ్చేసి సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ 
వెరీ గుడ్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ కదా సో ఇది మనం డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేసుకుని దీన్ని వచ్చేసి రిటర్న్ చేద్దాం రైట్ రిటర్న్ సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ అన్నది ఎవరు చెప్పండి నా హూ ఈస్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఇట్ అ వేరియబుల్ ఆర్ అ కాన్స్టెంట్ లిస్ట్ టఫుల్ డిక్షనరీ వాట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ కాన్స్టెంట్ సర్ లిస్ట్ సర్ లిస్ట్ సర్ లిస్ట్ సర్ యా థాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే నాన్న అది కాన్స్టెంట్ కాదు నాన్న ప్రోడక్ట్ అన్నది ఎవరు అంటే కొత్తగా క్రియేట్ అయిన లిస్ట్ అన్నమాట ఆ కొత్తగా లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ అయింది మనకి ఏలో నుంచి అంటే ఏ అంటే ఏకి ఎవరు వెళ్ళారు ఎల్ వన్ వెళ్ళింది బీకి ఎవరు వెళ్ళారు ఎల్ టూ వెళ్ళింది సో ఎల్ వన్ లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని ఎల్ టూ లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని మల్టిప్లై చేసి వచ్చిన కొత్త ప్రోడక్ట్ ని తీసుకొచ్చి ప్రోడక్ట్ లో పెడుతుంది నాన్న బికాస్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ ద లిస్ట్ అనమాట యాక్చువల్లీ రైట్ అర్థమైందా సో అది సంగతి అనమాట సో నేను ఇలా సరే నేను ముందు రన్ చేస్తాను తర్వాత చూద్దాం రైట్ ఓకే నాన్న సో ఎంటర్ సైజ్ ఆఫ్ ఎల్ వన్ అంటుంది నేను వచ్చేసి ఫోర్ ఇస్తాను ఓకే ఎంటర్ సైజ్ ఆఫ్ ఎల్ టూ అంటుంది ఫైవ్ ఇచ్చాను ఏం చెప్తుందన్న ఎంటర్ సేమ్ లెన్స్ ఫర్ బోత్ లిస్ట్ యా ప్లీజ్ ఎంటర్ సేమ్ లెన్స్ ఫర్ బోత్ లిస్ట్ అని చెప్పి మళ్ళీ నన్ను అగైన్ అడుగుతుంది ఎందుకు బికాజ్ యు పుట్ ఇట్ ఇన్ వై లూప్ రైట్ ఓకే నా వై లూప్ ఎప్పుడు బ్రేక్ అవుతుంది సేమ్ లెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే బ్రేక్ అవుతుంది రైట్ సో ఫోర్ ఇచ్చాను ఫోర్ ఇచ్చాను నన్ను రైట్ దెన్ యు విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఓకే ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి ఇస్తున్నాను సో ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి ఎలా ఇస్తున్నాను నేను వచ్చేసి ఇవి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో అలాగే వచ్చేసి నాకు ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఏదో అయింది ఇది ఓకే నాన్న సో వీటిని వచ్చేసి ఏం చేసుకోవాలి ఇండెంటేషన్ ఇక్కడ పెట్టాం కాబట్టి ఆ లూప్ లోకి వెళ్ళి అది ప్రింట్ మొదలు పెట్టింది రైట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే నాన్న సో లిస్ట్ వన్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ లిస్ట్ టూ వచ్చి ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ప్రోడక్ట్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి ఏంటి నాన్న ఫైవ్ ట్వెల్వ్ అదే మ్యాట్రిక్స్ అంటున్నా ప్రోడక్ట్ లిస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అదే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ టూ సమ్ వచ్చేసి ఫైవ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ సెవెంటీన్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ప్లస్ థర్టీ టూ సెవెంటీ రైట్ వచ్చిందా లేదా ఓకే నాన్న సో ఇది అంతా వచ్చేసి ఇలా ఓకే ఇన్ని కన్స్టైన్స్ ఏమి లేవు అనుకుందాం అనుకోండి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇన్ని కన్స్టైన్స్ అన్ని ఏమి లేవు అనుకోండి సింగిల్ కోడ్ చూడండి ఇవన్నీ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ పెట్టేశాను రైట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను వన్ కామ టూ కామ త్రీ కామ ఫోర్ ఫైవ్ కామ సిక్స్ కామ సెవెన్ కామ ఎయిట్ రైట్
చూడండి నాన్న వచ్చిందా ఇప్పుడు ఏం చేసాం నేను మనం వచ్చేసి ఇదిగోండి ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే లిస్ట్ క్రియేషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకెళ్లి కామెంట్ లో పెట్టేసా నేను జస్ట్ ఏం చేస్తాను డైరెక్ట్ గా లిస్ట్ తీసేసుకుని దానిలో ఇనిషియల్ గా వాల్యూస్ పెట్టేసాం మనం రైట్ ఇనిషియల్ గా వాల్యూస్ పెట్టేసాము ఆ ఫంక్షన్ ని వచ్చి ఆ లిస్ట్ ని ప్రింట్ చేసుకున్నాము ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసాము అది వచ్చేసి ఇలా వచ్చాం ఇప్పుడు ఇది కూడా అంతే నాన్న వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది చూసారా ప్రింట్ సమ్మీద అని దీన్ని అసలు ఈ యొక్క ప్రింట్ లో రాయట్లేదు అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టీ లిస్ట్ అని చెప్పేసి ఎల్ వన్ ఎల్ టూ అని చెప్పి పంపించారు రైట్ దీని అర్థం ఏంటమ్మా ఐఎమ్ కాలింగ్ మై ఫంక్షన్ రైట్ మల్టీ లిస్ట్ ని కాల్ చేస్తున్నా అవునా ఇదిగోండి చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నారమ్మా ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేస్తాను నేను ఎల్ వన్ ఈక్వల్స్ టూ అని చెప్పేసి టూ కామ త్రీ కామ ఫోర్ కామ ఫైవ్ టెన్ ఎల్ టూ ఈక్వల్స్ టూ ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఫంక్షన్ ని కాల్ చేశాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏం చేద్దాం మనం ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఈక్వల్స్ టూ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ని వచ్చేసి కాల్ చేస్తున్నాను ప్రింట్ చేస్తాను రిటర్న్ కూడా లేదు మనం వచ్చేసి దీన్ని కూడా ఏం చేస్తాం సింపుల్ గా ప్రింట్ అని చెప్పేసి సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అని పెట్టేస్తాం రైట్ నాన్న దిస్ ఇస్ ఈవెన్ అ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి కరెక్టేనా టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ టోటల్ సమ్ ఇస్ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ ఎయిటీ టూ కరెక్టేనా సో అది నాన్న ఓకే సో అంటే నువ్వు ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా రాస్తావు అన్నది అంతా నీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది రైట్ సో నువ్వు ఎలా అనుకుంటే అలాగా బట్ ఇక్కడ నేను ఇందాక అంది ఎందుకు వై ఐ జస్ట్ రైట్ దట్ లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ అంత ఎందుకు రాస్తున్నాము బికాస్ ఇన్ దట్ కేస్ స్టడీ హీ హాస్ టు టు ఫాలో సమ్ కన్స్ట్రైన్స్ రైట్ రెండు లెంకల్ని తీసుకో రెండు లెంకల్ని వచ్చేసి మనము ఏం చేస్తాను చెక్ చెయ్యి అవి కనుక నాట్ ఈక్వల్ కనుక అయితే వచ్చేసి నువ్వు మళ్ళీ రీఎంటర్ చేయమని చెప్పు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ జస్ట్ ఫాలోడ్ ఆల్ దోస్ కన్స్టైన్స్ రైట్ మా ఓకేనా ఓకే సో దిస్ ఈస్ దాట్ మ్యాన్ ఓకే సో ఆబ్వియస్లీ మీరు ఫస్ట్ వర్షన్ ఏ చేయండి మీకు సింపుల్ గా ఉండడానికి అని చెప్పేసి మీకు చూపిస్తున్నాను అంటే బట్ ఫస్ట్ ఏదైతే రాస్తామో అది నేను రైట్ okay so there is a third bit in this case study okay what is that case study is write a function called flatten list the flatten list and she pays you a function rally and the just nara so flatten underscore list and she pays you a function which is a rhyme and shop not wrong సో ఈ ఫ్లాట్ అండ్ లిస్ట్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అంట ఇది వచ్చేసి ఒక లిస్ట్ ని ఇన్పుట్ కింద తీసుకోవాలి అంట లిస్ట్ ని ఇన్పుట్ కింద తీసుకోవాలి బట్ ఆ లిస్ట్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంది బేసిక్ గా అంటే ఈ లిస్ట్ వచ్చేసి ఈ లిస్ట్ ఉంది కదా ఈ లిస్ట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్ వన్ కామా టూ దెన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ దెన్ విల్ హ్యావ్ ఓకే ఆ లిస్ట్ చూడండి అమ్మా వాట్ డి యూ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ దట్ లిస్ట్ ఏమర్థమైంది ఆ లిస్ట్ చూస్తుంటే ఓకే నెస్టెడ్ లిస్ట్ సో వీరు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే లిస్ట్ వచ్చేసి ఇలాగ నెస్టెడ్ లిస్ట్ ఉన్న దాన్ని ఆ ఫ్లాట్ అండ్ లిస్ట్ అన్న దానికి పంపిస్తే ఓకే ఆ ఫ్లాట్ అండ్ లిస్ట్ అన్న దానికి వచ్చేసి పంపిస్తే ఈ ఫ్లాట్ అండ్ లిస్ట్ వచ్చేసి ఏం చేయాలి అంటే నాకు it should return 
should return a new list okay it should return a new list so a new list vachese em ay undali ante so that new list will be the 1 comma 3 comma 5 comma 2 comma 3 comma 4 then malli 5 comma 6 then 2 comma 3 comma 4 10 list lo duplicates undochu undakodu da undochu sir undochu yeah sir undochu okay so ipudu meer chusar ankonde na result vachese em undi cheppandi result list ela undi so na nested list should be converted into a single flatten list am right so this is the expected output so deeni kosam ani cheppesi cheyamani cheptunnaru so idi cheyali anante it's like a ఏం చేస్తాం మనము అని అంటే బేసిక్ గా ఇలా వచ్చేసి ఉంది అనుకోండి లిస్ట్ లో వచ్చేసి ఆర్డర్ అనార్డర్ రైట్ ఆర్డర్ సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఏం చేయబోతున్నాము అంటే బేసికల్లీ అంటే ఇప్పుడు మేము ఫాలో అయ్యే మెకానిజం చెప్తున్నాను చూడండి నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇది సో ఏదైతే నేను వచ్చేసి లిస్ట్ తీసుకున్నాను ఈ లిస్ట్ మీద వచ్చేసి నేను లిస్ట్ డాట్ కాప్ అని చెప్పి మెథడ్ కాల్ చేస్తాను అండి వాట్ ఈస్ లిస్ట్ డాట్ కాప్ ఇట్ రిమూవ్స్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ విచ్ వాల్యూ ఇఫ్ ద లిస్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ దాట్ ఓకే లిస్ట్ లో ఏమన్నా చూడండి ఏ వే ఎలిమెంట్ బయటకు వస్తుంది పాప్ కొడుతుంది వెరీ గుడ్ అన్న రైట్ సో నాకు లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి వస్తుంది సో లిస్ట్ డాట్ పాప్ విల్ గివ్ మీ టెన్ ఓకేనా సో ఈ టెన్ తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తాను నేను అంటే ఈ న్యూ లిస్ట్ అంటున్నాను చూసారా న్యూ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ ఈ న్యూ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ నేను ఇనిషియల్ గా ఎంటీ పెట్టుకుంటాను దాంట్లోకి పాప్ చేసిన ఎలిమెంట్ ని పెట్టుకుంటా టెన్ రైట్ మా ఓకేనా మళ్ళీ ఇంకోసారి వెళ్తా మళ్ళీ ఇంకోసారి వెళ్ళి మళ్ళీ ఏమంటా నేను వచ్చేసి again and say that list dot pop anta is our list dot pop ante em ostundi cheppandi naaku four sir four sir four raadu comedy jeevitha vaadhe cheppandi yeah it gives me sub list where there are two three four right ardham ayindama naaku four vaste inke mundi easy ayipothundi man concept okay na because that gives me the entire sub list 234 okay na if you 234 this kelli malli new list la petteste malli comedy ga na konna list e vastadi right yes sir kada so ante enti if i get a single element i just enter into new list if i get a sub list then what i have to do again i have to cheppandi again i have to pop 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 ఈ సబ్ లిస్ట్ లోంచి అంటే ఈ టూ త్రీ ఫోర్ లోంచి నేను బయటకు తీయాలమ్మా రైట్ సో ఆ సబ్ లిస్ట్ కి ఏదో పేరు పెట్టుకుంటా ఫర్ సమ్ నేమ్ వచ్చేసి పెట్టుకుంటా నేను వచ్చేసి రైట్ ఏమని ఇలాగా స్టాక్ అని ఏదో పేరు పెడుతున్నా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో స్టాక్ డాట్ పాప్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తాను నేను ఎందుకు అంటే ఈ టూ త్రీ ఫోర్ కి నేను ఏం పేరు పెట్టుకుంటున్నాను అంటే దీనికి వచ్చేసి స్టాక్ అని పెట్టుకుంటాను అనమాట స్టాక్ ఈక్వల్స్ టు ఈ టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ అని ఇప్పుడు చెప్పండి నేను ఈ స్టాక్ మీద పాప్ అప్లై చేశాను అనుకోండి ఏమొస్తుంది ఫోర్ వస్తుంది సో దిస్ విల్ గివ్ మీ ఫోర్ అప్పుడు ఆ ఫోర్ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టుకోవచ్చు నేను ఐ కెన్ పుట్ న్యూ లిస్ట్ లో ఓకేనా సో న్యూ లిస్ట్ లోకి వచ్చేసి తీసుకెళ్లి పెడతాను నేను ఆల్రెడీ అక్కడ ఏమన్నారు నాకు టెన్ ఉంది ఓకేనా టెన్ పక్కకి వెళ్ళి ఫోర్ వెళ్తుంది దానిలో తీసుకెళ్లి పెట్టడం అంటే ఏం చేస్తాం నాన్న అప్ ఎండ్ చేస్తాం రైట్ వింటున్నారా అప్ అండ్ అప్లై చేస్తే టెన్ పక్కకి ఫోర్ వెళ్తుంది రైట్ మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తా స్టాక్ నాకు ఏమైందో చూసుకుంటా స్టాక్ మొత్తం ఖాళీ అయిపోయిందా ఇంకా ఉన్నాయా ఉన్నాయి సార్ ఉన్నాయి ఇంకెవరు ఉన్నారు నన్ను స్టాక్ లో టూ త్రీ వస్తుంది రైట్ మళ్ళీ నేను స్టాక్ మీద మళ్ళీ పాప్ వేస్తా ఈసారి త్రీ వస్తుంది సో నాకు త్రీ బయట తీసుకొచ్చి పెడతా మళ్ళీ స్టాక్ మీదే పాప్ అప్లై చేస్తా ఈసారి టూ వస్తుంది సో టూ తీసుకొచ్చి పెడతాం రైట్ సో ఇప్పటితో నాకు సబ్ లిస్ట్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఒరిజినల్ లిస్ట్ కి వెళ్తాం సో ఒరిజినల్ లిస్ట్ కెళ్ళి లిస్ట్ డాట్ పాప్ కొడితే ఈసారి ఎవరు వస్తారు సిక్స్ వస్తుంది రైట్ 
సో సిక్స్ నార్మల్ సింగిల్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి సిక్స్ పెట్టేయచ్చు అలాగే ఫైవ్ కూడా పెట్టేయచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఎవరు వచ్చారు ఇంకొక సబ్ లిస్ట్ వచ్చింది టూ త్రీ ఫోర్ అని మళ్ళీ సేమ్ నేను ఇంకొక స్టాక్ అని పెట్టుకుని మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి విడగొడుతూ పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ మీరు గమనిస్తుంటే చూడండి మీకు ఫైనల్ గా ఎలా వస్తుంది ఫోర్ కామా త్రీ కామా టూ కామా ఫైవ్ కామా త్రీ కామా వన్ ఇది రిజల్ట్ లిస్ట్ వచ్చిందమ్మా రిజల్ట్ లిస్ట్ బట్ నాకు రిజల్ట్ లిస్ట్ ఇలా కాదు నాకు ఇనిషియల్ గా ఏ ఆర్డర్ లో ఉందో ఆ ఆర్డర్ లో రావాలి సింగిల్ లిస్ట్ కావాలి నెస్టెడ్ లిస్ట్ కాకుండా సో దానికి ఏం చేయొచ్చు నాకు అంటే ఈ న్యూ లిస్ట్ ఉంది చూసారా ఈ న్యూ లిస్ట్ న్యూ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ దీని మీద వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు అంటే నాన్న రివర్స్ అని చెప్పేసి ఒక బిల్టిన్ మెథడ్ ఉంది రివర్స్ అని చెప్పేసి ఒక బిల్టిన్ మెథడ్ ఉంది అమ్మా లిస్ట్ లో సో ఇఫ్ యూ కాల్ దట్ రివర్స్ మెథడ్ ఆన్ దిస్ లిస్ట్ అది నాకు రివర్స్ అయిపోయి నాకు ఈ వన్ నుంచి టెన్ వరకు రివర్స్ ఆర్డర్ లో వచ్చేస్తుంది ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్లాట్ అండ్ లిస్ట్ ఇప్పుడు అర్థమైన టోటల్ కాన్సెప్ట్ మనం ఏం చేయబోతున్నాము అన్నది సో ఇది చేయాలి అని అంటే నేను వచ్చేసి మొదలు పెట్టాలి ఓకే సో ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి ఇనిషియల్ గా వచ్చేసి మనకి ఒక లిస్ట్ తీసుకో సో లిస్ట్ తీసుకున్నాను నేను రైట్ సో లిస్ట్ ను వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాను నేను సో ఇందాక లాగానే అలాగా మిక్స్ అయ్యేలా పెట్టుకుంటాను ఇక్కడ మీకు మాన్యువల్ లో పెట్టి పెడతాను సో జీరో టెన్ తర్వాత వచ్చేసి సంథింగ్ లైక్ ట్వంటీ కామా థర్టీ ఇది ఒక సబ్ లిస్ట్ తర్వాత వచ్చేసి సంథింగ్ లైక్ ఫార్టీ కామా ఫిఫ్టీ రైట్ అండ్ దిర్ ఇస్ ఎనిదర్ లిస్ట్ సిక్స్టీ కామా సెవెంటీ కామా ఎయిటీ రైట్ దెన్ కామా నైంటీ అని పెడుతున్నాను ఇంకా ఎక్కువ వద్దులేండి తక్కువలో నుంచి ఆపేస్తున్నాను నేను అర్థమైందామా సో జీరో ట్వంటీ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ వరకు పెట్టాను ఓకే అమ్మా మాట్లాడండి ఎక్కడ రైటింగ్ ఎక్కడ కూడా ఒక సబ్ లిస్ట్ పెడదాం అన్నట్టు ఓకే చివరికి కూడా ఒక సబ్ లిస్ట్ పెడదాం అంటే లిస్ట్ సబ్ లిస్ట్ పక్క సబ్ లిస్ట్ నైంటీ కామా హండ్రెడ్ అని పెడుతుంది ఓకే సో ఇలా వచ్చేసి నేను ఒక లిస్ట్ ని తీసుకున్నాను అన్న రైట్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేయబోతున్నాను ప్రింట్ లిస్ట్ అంటున్నా రైట్ సో ప్రింట్ లిస్ట్ అంటే స్క్రీన్ మీద నాకు లిస్ట్ వచ్చేస్తుంది కదా చెప్పండి ఇంకొక స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉండాలి సార్ అదే అదే ఓకే నన్ను సో మనకి తీసుకున్న లిస్ట్ వచ్చేసి వస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు నన్ను వాళ్ళు ఏం అడిగారు యాక్చువల్ గా దే ఆస్ట్ మీ టు రైట్ అ ఫంక్షన్ యాక్చువల్ ఓకే వాట్ ఈస్ దట్ ఫంక్షన్ మా ఫ్లాట్ అండ్ లిస్ట్ అని ఒక ఫంక్షన్ వచ్చేసి క్రియేట్ చేయమని చెప్పారు సో ప్రింట్ అని చెప్పేసి దీనిలో వచ్చేసి ఇలా రాసుకుంటున్నాను వచ్చేసి ఏమని ఫ్లాట్ అండ్ లిస్ట్ ఈక్వల్స్ టు సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆ ఫంక్షన్ అని నేను కాల్ చేస్తాను అనుకుందాం సో ఫ్లాట్ అండ్ అండర్స్కోర్ లిస్ట్ దీనికి పారామీటర్ కింద ఎవరిని పాస్ చేస్తాం నన్న మనము నా లిస్ట్ ని పాస్ చేస్తున్నాం నేను రైట్ ఓకేనా సో ఇది నాకు మెయిన్ గా అంటే ఫ్లాట్ అండ్ లిస్ట్ అన్న ఫంక్షన్ కనుక ఉంటే ఆ లిస్ట్ వచ్చేసి నాకు ఈ నెస్టెడ్ లిస్ట్ ని నార్మల్ వన్ ప్లెయిన్ లిస్ట్ కింద మార్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం రాసుకోవాలి అసలు స్టోరీలోకి రావాలి వాట్ ఈస్ దట్ డెఫినేషన్ ఫర్ దట్ ఓకే వాట్ ఈస్ దట్ డెఫినేషన్ ఫ్లాటెన్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ సో ఫ్లాటెన్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ వచ్చేసి తీసుకుంటుంది సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఈ తీసుకునే దాన్ని వచ్చేసి ఇలాగా ఎన్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ న్యూ లిస్ట్ తీసుకుంటుంది అనుకున్నాం అంటే నా లిస్ట్ లో ఉన్నవన్నీ న్యూ లిస్ట్ లోకి వచ్చినాయి అనుకున్నాం ఓకే అమ్మా ఇప్పుడు నేను ఏం క్రియేట్ చేయాలి చెప్పాను కదా రిజల్ట్ లిస్ట్ వచ్చేసి ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి రిజల్ట్ లిస్ట్ సో రిజల్ట్ లిస్ట్ వచ్చేసి రిజల్ట్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ ఇది ఇనిషియల్ గా ఎలా ఉంటుంది అమ్మా మనకి రిజల్ట్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ చెప్పండి రివర్స్ లో ఉంటుంది రివర్స్ అంటే ముందు అసలు ఏం లేవు కదా రివర్స్ అని కాదు రైట్ ఎంటీ ఇట్స్ ఎన్ ఎంటీ లిస్ట్ రైట్ యా ఇట్స్ ఎన్ ఎంటీ లిస్ట్ 
ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనకి ఎలాంటి ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే మేబీ అసలు పాస్ చేసేది కూడా ఎంటీ లిస్ట్ పాస్ చేయొచ్చు కూడా ఇప్పుడు నేనంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ పెట్టా జీరో టెన్ ట్వంటీ థర్టీ అని చెప్పేసి అలా కాకుండా నువ్వు ఇచ్చిందే ఎంటీ లిస్ట్ అనుకోండి వింటున్నారా సో ఆ కేసు కనుక ఉంటే దానికోసం అని చెప్పి ఒక చిన్నగా ఒక లైన్ రాస్తున్నాం అనమాట ఏమని ఇఫ్ నాట్ ఏంటది అది ఎన్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ అంటే ఎన్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ లో కనుక ఏమీ లేకపోతే నాట్ ఇన్ ద సెన్స్ వచ్చేసి ఏమి వస్తుందంటే అందులో ఏమి లేకుండా ఎంటీగా కనుక ఉంటే సో ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి రిజల్ట్ రిజల్ట్ అంటున్నా రిటర్న్ ఎవరిని పంపిస్తాము రిజల్ట్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ ని పంపిస్తాం ఈ రిజల్ట్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ లో ఏముంటుందమ్మా ఏమీ ఉండదు బికాస్ ఖాళీ కదా రైట్ ఈ కేసు దేనికోసం రాసామమ్మ చెప్పండి నేను ఇచ్చిన లిస్టే ఎంటీ కనుక అయితే సో రిజల్ట్ లో కూడా ఎంటీ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని పంపిస్తానికి అలా రాస్తున్నాం రిటర్న్ రిజల్ట్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి రైట్ లేదు సో నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఒక్కొక్క దాన్ని వచ్చేసి నేను బయటకు తీసుకురావడానికి ఆర్ ఒక న్యూనియం లాగా పెట్టుకోవడానికి అని చెప్పేసి స్టాక్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి ఒకటి పెట్టుకుంటున్నానండి స్టాక్ సో ఈ స్టాక్ ని వచ్చేసి ఎలా పెట్టుకుంటున్నాను నేను అంటే ఒక లిస్ట్ తో పెట్టుకుని దీనికి ఎన్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ అని చెప్పి పెట్టుకుంటున్నాను వింటున్నారా సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం మనము అంటే ఆ స్టాక్ ని వచ్చేసి క్రియేట్ చేస్తున్నాం నేను స్టాక్ అని will come to that later okay so ikkada stack varaku vachunnam right so ippudu vachesi manam em chestunnam actually ga ante ee stack lo vachesi anni elements kanaka unte so ante em chesukochu nenu vachesi while ani cheppesi ilaga stack ani cheppesi call chesukochu stack ante stack lo ever ever nanu manam edaithe list ichamo aa list vachesi vellindi right initial ga nu edaithe list pampinchavo aa list vachesi naaku stack lo ki teeskunnanu అందులో గనక ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఒక ఎలిమెంట్ ని బయటకు తీసుకురా ఓకేనా సో దీనికి వచ్చేసి ఒక పేరు ఏదో సి అండర్ స్కోర్ నమ్మ అని చెప్పి అంటే కరెంట్ నంబర్ అని చెప్పేసి ఒకటి పెట్టుకున్నాం సో కరెంట్ నంబర్ ఈక్వల్స్ అని చెప్పేసి ఈ స్టాక్ మీద ఏం చేస్తున్నాం మనము పాప్ మెథడ్ ని అప్లై చేస్తున్నాం అంటే ఏమవుతుంది నువ్వు లిస్ట్ లో పంపించిన దాంట్లోంచి ఒక వాల్యూ నాకు అక్కడికి వస్తుంది నాకు రైట్ ఫాలో అవుతున్నారా ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి యా సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తాము కరెంట్ నంబర్ వచ్చేసి తీసుకొచ్చుకున్నాం సో ఆ కరెంట్ నంబర్ వచ్చేసి నాకు యాక్చువల్ గా ఏమంటాము ఆ సబ్లిఫ్ట్ ఆ లేకపోతే వచ్చేసి నార్మల్ నంబర్ ఆ ఓకే ఇది వచ్చేసి తెలియడానికి మనం కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద దాన్ని ప్రింట్ కూడా చేసుకోవచ్చు నాన్న సో ప్రింట్ అని చెప్పేసి నేను దాన్ని ఒకసారి చూడటానికి కరెంట్ నంబర్ లో వచ్చేసి అసలు ఏమొచ్చింది అని చెప్పేసి చెక్ చేసుకోవటానికి ఐ జస్ట్ వాంట్ ప్రింట్ దట్ అనమాట సో ఏంటి అది సి అండర్ స్కోర్ నమ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి పెట్టుకుని ఇక్కడ సి అండర్ స్కోర్ నమ్ అని చెప్పేసి ఒక ఆ కరెంట్ నంబర్ వచ్చేసి ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే సో దీనిలో వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం మనము అంటే ఇన్ కేసు అది కనుక సబ్లిస్ట్ అనుకోండి నాన్న సబ్లిస్ట్ కరెంట్ నంబర్ లో అంటే నేను లిస్ట్ లోంచి పాప్ చేసినప్పుడు నాకు సబ్లిస్ట్ కనుక వచ్చింది అనుకోండి సబ్లిస్ట్ కనుక వస్తే ఏం చేద్దామని చెప్తున్నాం మనము అంటే ఈ కరెంట్ నంబర్ లోకి వచ్చింది సింగిల్ ఎలిమెంట్ కాదు అది ఒక సబ్లిస్ట్ సో ఈ కరెంట్ నంబర్ కి వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం మనము దీని మీద వచ్చేసి యూ విల్ అప్లై ద పాప్ మెథడ్ అన్న రైట్ సో ఇన్ కేసు నాకు వచ్చింది సబ్లిస్ట్ కనుక అనుకుంటే నాకు ఒక లాస్ట్ నంబర్ ఏదైతే ఉందో సబ్లిస్ట్ నుంచి ఆ నంబర్ వచ్చేసి నాకు ఇక్కడికి వస్తుంది నాన్న 
సో అది నాకు వచ్చిందో లేదో చెక్ చేసుకుంటానికి ఒక ప్రింట్ మెథడ్ రాస్తున్నాం మేము రైట్ సో ఈ ప్రింట్ మెథడ్ కూడా ఏంటి అంటే మనం చెకింగ్ కోసమే పెడుతున్నాం ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ సో నెక్స్ట్ లోకి ఎవరు వచ్చారు ఓకే నెక్స్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే అమ్మా సో ఇలా వచ్చేసి నాకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను అన్న సో అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను స్టాక్ మీద పాప్ అప్లై చేస్తే కరెంట్ నెంబర్ లోకి నంబర్ వచ్చిందా లేకపోతే సబ్ లిస్ట్ వచ్చిందా సబ్ లిస్ట్ కనుక వచ్చింది అని అనుకుంటే దాని మీద మళ్ళీ పాప్ అప్లై చేస్తున్నాను దానిలోంచి నాకు నెక్స్ట్ లోకి నార్మల్ వాల్యూ వచ్చి వచ్చింది నేను ఇప్పుడు ఈ నార్మల్ వాల్యూని వచ్చేసి నేను స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే దీని తర్వాత వచ్చేసి ఒక ఇఫ్ కండిషన్ వచ్చేసి రాసుకుంటున్నాం ఏమని సి అండర్ స్కోర్ నమ్ గనక ఉంటే ఇఫ్ సి అండర్ స్కోర్ నమ్ అంటే అర్థం ఏంటి నేను సి అండర్ స్కోర్ నమ్ అన్నది ఎవరు సబ్ లిస్ట్ కదా ఫాలో అవుతున్నారా స్టాక్ అన్నది ఏమో ఒరిజినల్ లిస్ట్ నేను సి అండర్ స్కోర్ నమ్ వచ్చేసి ఎవరు సబ్ లిస్ట్ అనమాట ఇక్కడ రైట్ సో దానికి వచ్చేసి యాక్చువల్ గా ఏంటి అంటే సబ్ లిస్ట్ ఆర్ లైక్ ఏమంటాము నంబర్ సో నాకు మేబీ ఛాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి సబ్ లిస్ట్ అయినా రావచ్చు లేదు అని అనుకుంటే ఒక సింగిల్ నంబర్ అయినా రావచ్చు ఇన్ దట్ కేస్ అది కనుక ఒక నంబర్ కనుక అనుకున్నాం అనుకోండి నేను సో ఆ నంబర్ కనుక అనుకుంటే ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ నంబర్ ని తీసుకెళ్ళిపోయి నేను ఇక్కడ ట్యాగ్ డాట్ అప్ ఎండ్ కి వచ్చేసి తీసుకెళ్లి మళ్ళీ కరెంట్ అండర్ స్కోర్ నమ్ ని వచ్చేసి యాడ్ చేస్తున్నాం నేను ఇదేంటి యాక్చువల్ గా నాకు లిస్ట్ ఉంది కదా మూడు నంబర్ లో ఉన్నాయి అనుకుందాం నేను వచ్చేసి మూడు నంబర్ లో వచ్చేసి నాకు ఇందాక నేను పాప్ చేసినప్పుడు ఏమైంది యాక్చువల్ గా సబ్ లిస్ట్ లో త్రీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి నాకు త్రీ నెంబర్స్ నుంచి ఒక నెంబర్ ని బయటకు తీసుకొచ్చాం మనం ఇంకెన్ని నెంబర్లు మిగిలిపోయినాయమ్మా టూ నెంబర్స్ మిగిలిపోయింది అంటే ఏంటి అది ఒక సబ్ లిస్ట్ కదా ఆ సబ్ లిస్ట్ ని తీసుకెళ్లి ఏం చేస్తున్నాం అంటే మళ్ళీ ఒరిజినల్ లిస్ట్ లో పెడుతున్నాం సో దట్ దీనికి మళ్ళీ నేను వస్తున్నప్పుడు ఆ సబ్ లిస్ట్ మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది విత్ టూ నెంబర్స్ పెట్టున్నారా అందుకనే మళ్ళీ స్టాక్ కి అప్ అండ్ చేస్తున్నాం అనమాట అంటే మనం ఇందా అక్కడ ఓవరాల్ గా చెప్పుకున్న దానికి ప్రోగ్రామ్ లో చేసేదానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది రైట్ వచ్చేసి జీరో కామా టెన్ అని చెప్పి ట్వంటీ కామా థర్టీ కామా ఫార్టీ 50, 60, ఎవరు వచ్చారు నాకు బయటికి నైన్టీ హండ్రెడ్ వచ్చింది రైట్ ఓకేనా నైన్టీ హండ్రెడ్ ఈ లిస్ట్ ని అక్కడ ఫంక్షన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దీన్ని ఎవరు తీసుకున్నారు అంటే స్టాక్ నన్ను రైట్ స్టాక్ ఇప్పుడు నాకు కరెంట్ నంబర్ సిఎన్యుఎం అంటే ఎవరు వచ్చారు నాకు నైన్టీ కామా హండ్రెడ్ వచ్చిందమ్మా రైట్ ఓకేనా తర్వాత నేను ఏం చేశాను సి అండర్ స్కోర్ నమ్మ మీద పాప్ ని వచ్చేసి అప్లై చేసాం పాప్ ని అంటే ఎవరు వస్తారు నెక్స్ట్ కి హండ్రెడ్ సో నెక్స్ట్ కి ఎవరు వస్తారు నాన్న సో ఇట్ విల్ గివ్ ద హండ్రెడ్ రైట్ ఓకేనా తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇఫ్ సి అండర్ స్కోర్ నమ్ అంటే సి అండర్ స్కోర్ నమ్ లో ఇంకా ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళని మళ్ళీ తిప్పి తిరిగి తీసుకెళ్లి ఏం చేస్తున్నాం మనము స్టాక్ డాట్ అప్ ఎండ్ చేస్తున్నాం నన్ను స్టాక్ డాట్ అప్ ఎండ్ అని చెప్పేసి ఈ కరెంట్ అండర్ స్కోర్ నమ్ ని తీసుకెళ్తున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి నేను ఇందా అక్కడ బయటకు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇది మొత్తం వచ్చేసింది కదా స్క్రీన్ అప్డేట్ అవుతుందా నాన్న నైన్టీ హండ్రెడ్ మొత్తం వచ్చేసింది హండ్రెడ్ ని బయటకి తీసుకెళ్లాను మిగిలిపోయిన ఈ నైన్టీని మళ్ళీ తీసుకెళ్లి ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇలాగా దీన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి మళ్ళీ నేను నైన్టీన్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా రీ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా ఎందుకు మళ్ళీ నేను పాప్ వేసినప్పుడు అప్పుడు నైన్టీ వస్తుంది లేదు నాకు నైన్టీ హండ్రెడ్ కాదు మేబీ కేస్ ఈ కేస్ వచ్చేసి ఇక్కడ అంటే టూనే ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూనే ఉన్నాయి assume that it has got something like 
దీని దగ్గర నైన్టీ హండ్రెడ్ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని దగ్గర వచ్చేసి నైన్టీ హండ్రెడ్ వన్ టెన్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ అని ఏదో ఉంది అనుకుందాం ఓకే నాన్న సో నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎవరు వచ్చారు నైన్టీ కామా హండ్రెడ్ కామా టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ రైట్ పాప్ అంటే ఎవరు బయటకు వెళ్ళారు టూ హండ్రెడ్ వెళ్ళారు ఓకేనా సో అంటే ఏంటి ఇందులో నుంచి నాకు టూ హండ్రెడ్ బయటకు వచ్చేసింది ఇంకా సి అండర్ స్కోర్ నమ్మ దగ్గర ఎవరున్నారు నైన్టీ హండ్రెడ్ ఉంది రైట్ యా ఇప్పుడు మనం రాసిన లాజిక్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు బయటకు తెచ్చావు ఇదంతా ఎంటీ అయిపోయింది ఓకేనా మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను నేను అంటే ఈ నైన్టీ హండ్రెడ్ ని రీ తీసుకెళ్ళిపోయి అగైన్ వీఆర్ అపెండింగ్ టు దిస్ ఒరిజినల్ లిస్ట్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ని ఆ లైన్ అనమాట ఇది స్టాక్ అండర్ స్కోర్ అప్ అండ్ కరెంట్ నంబర్ అంటున్నాం కదా అర్థమైందా సో అది సంగతి నానా సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఆ లైన్ వచ్చేసి రాసుకున్నాము ఓకే దగ్గర వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం అంటే నాన్న మళ్ళీ ఇంకొక కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇఫ్ మనకి వచ్చేసి ఒక మెథడ్ ఉందన్న ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది దాన్ని వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాము అంటే నాకు బయటకు వచ్చిన ఎలిమెంట్ నెక్స్ట్ ని అలాగే లిస్ట్ ని ఈ రెండింటిని కనుక చూసుకుంటే అంటే నాకు వచ్చిన ఎలిమెంట్ కనుక లిస్ట్ లో కనుక అది ఒక ఇన్స్టాన్స్ కనుక అయితే అలాగే ఆ నెక్స్ట్ కనుక నాకు ఒక ఎలిమెంట్ కనుక అయితే ఒక వ్యాలిడ్ నంబర్ కనుక అయితే ఇఫ్ నెక్స్ట్ ఆ స్టాక్ కి అప్పెండ్ చేస్తున్నాము ఎవరిని అంటే లిస్ట్ లిస్ట్ దీన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి ఎన్ని ఎక్స్టెండ్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం అంటే నన్ను యాక్చువల్ గా వింటున్నారా ఎస్ సో ఏం చేస్తున్నాము అంటే మనము ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే వచ్చేసి నాకు లిస్ట్ వచ్చేసి ఉందో ఆ లిస్ట్ ని తీసుకెళ్ళిపోయి నేను యాక్చువల్ గా అంటే ఇప్పుడు నాకు నైన్టీ సంథింగ్ లైక్ హండ్రెడ్ అని కనుక మిగిలింది అనుకోండి అమ్మా సింగిల్ అయితే ఓకే అది వేరే సంగతి లేదు నాకు వచ్చేసి ఒక సబ్ లిస్ట్ కనుక మిగిలింది అని అనుకుంటే ఆ నైన్టీ హండ్రెడ్ కనుక మిగిలింది అనుకుంటే దాన్ని మళ్ళీ ఒక సబ్ లిస్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుని దాన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడుతున్నాం నాన్న ఇన్ కేస్ అది కనుక కాదు అని అనుకుంటే ఎల్స్ రిజల్ట్ అని చెప్పేసి ఒక లిస్ట్ పెట్టుకుంటాం అని చెప్తున్నాం కదా ఆ రిజల్ట్ లిస్ట్ కి వచ్చేసి ఈ సింగిల్ ఎలిమెంట్ ని తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తున్నాం నాన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఏమంటాము అంటే దీన్ని ఎందుకు రాసాము అంటే నాన్న యాక్చువల్ గా వచ్చేసి సబ్ లిస్ట్ లో సబ్ లిస్ట్ కనుక అలా కనుక పెడితే వింటున్నారా లిస్ట్ లో ఒక సబ్ లిస్ట్ ఉంది ఆ సబ్ లిస్ట్ లో ఇంకొక సబ్ లిస్ట్ కనుక పెడితే ఓకేనా సో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవటానికి ఈ ఇఫ్ ఇన్స్టాన్స్ అన్నది పెట్టుకున్నామమ్మ లేదు అది ఇంకొక సబ్ లిస్ట్ లేదు అని అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా నాకు ఏదైతే హండ్రెడ్ వచ్చిందో ఆర్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చిందో నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ లో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాము ఎలిమెంట్స్ కింద హండ్రెడ్ తీసుకున్నాం సో హండ్రెడ్ వచ్చేసి నాకు బేసికల్లీ నార్మల్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి దాన్ని తీసుకొచ్చేసి నేను డైరెక్ట్ గా రిజల్ట్ లో తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తాను నాన్న ఎందుకు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ని బయటకు తీసుకొచ్చాము నైన్టీ హండ్రెడ్ లో నుంచి హండ్రెడ్ ని బయటకు తీసుకొచ్చాము ఆ హండ్రెడ్ ని ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నాను ఇలా కాకుండా నైన్టీ హండ్రెడ్ లోపల ఇంకొక సబ్ లిస్ట్ కనుక ఉన్నట్టయితే దానికోసం అని చెప్పేసి ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ అని చెప్పి ఒకటి రాసుకున్నాం నాన్న అంటే అర్థం ఏంటి నా దగ్గర ఉన్న లిస్ట్ నెక్స్ట్ అని ఏదైతే వచ్చిందో అది కనుక లిస్ట్ లో ఒక సబ్ లిస్ట్ కనుక అనుకుంటే మళ్ళీ ఆ సబ్ లిస్ట్ ని అప్పెండ్ చేసుకోవడానికి రాసుకున్నాం నాన్న 
గైస్ వింటున్నారా ఇక్కడ కనుక మేబీ ఈ హండ్రెడ్ ప్లేస్ లో ఈ హండ్రెడ్ ప్లేస్ లో ఇలా కాకుండా ఇలాంటిది ఇంకేమైనా కనుక ఉంది అనుకోండి వన్ కామా టూ కామా త్రీ అని ఇది చూడండి నాన్న ఇదేంటి ఇంకొక సబ్ లిస్ట్ కనుక ఉంటే ఇలాంటి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి దీన్ని పెట్టుకున్నాను నేను మనం తీసుకున్న కేసు లో ఇలాంటిది ఏం తీసుకోలేదు కాబట్టి మనం అక్కడ దాకా అయితే వెళ్ళాం రైట్ వింటున్నారా సో నాకు ఈజీ ఇన్స్టాన్స్ అన్నది వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ కాదు ఎల్స్ లోకి వచ్చేస్తాం ఎల్స్ లోకి వచ్చి హండ్రెడ్ ని తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెడతాం నేను నెక్స్ట్ లో పెట్టే అదే రిజల్ట్ లిస్ట్ లోకి తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తాం అనమాట రిజల్ట్ లిస్ట్ ఇస్ ద ఫైనల్ లిస్ట్ ఓకేనా ఓకే సార్ సో దీంతో పాటుగా అసలు ఆ స్టాక్ లోపల ఏమున్నాయో చూడాలి అని అనుకుంటూ ఉంటే నేను ఇన్ కేస్ దీంతో పాటుగా స్టాక్ లో వచ్చేసి ఏమేమి ఉన్నాయో చూడాలి అని అనుకుంటే స్టాక్ ని కూడా వచ్చేసి నేను ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు నాన్న సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలాగా ప్రింట్ అంటే మధ్య మధ్యలో అసలు ఏం మారుతున్నాయి ఏం ఉన్నాయి అని తెలియటానికి సో ఆ స్టాక్ ని వచ్చేసి మనం ఇలాగా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు నాన్న సో ఇదంతా నాకు ఇంకా అది రౌండ్స్ వేస్తే ఉంటుంది నాన్న వచ్చేసి మొత్తం అంతా ఫైనల్ గా వచ్చేసి ఏం కావాలి వైల్డ్ లూప్ అంతా ఇది అన్నిసార్లు లిటరేట్ అయిపోతుంది వాల్యూస్ అన్నిటిని వచ్చేసి నాకు ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకొస్తూ ఉంటది రిజల్ట్ లిస్ట్ ని వచ్చేసి నాకు ఒక్కొక్క దాన్ని అప్పెండ్ చేస్తూ ఉంటది నాన్న హండ్రెడ్ ని నైన్టీ ని ఎయిటీ ని సెవెంటీ ని అన్నిటిని ఈ చివర్ లో వచ్చేసి ఏం చేస్తాను నేను రిజల్ట్ లిస్ట్ ని బికాస్ నాకు రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఉంటది కదా రిజల్ట్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ ని వచ్చేసి ఏం చేస్తాం నాన్న ఏం చేయాలని చెప్పాం రివర్స్ చేసుకోవాలి రైట్ రివర్స్ చేసుకోవాలి ఈ రివర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ లిస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను నేను రిటర్న్ చేస్తున్నా రిటర్న్ రిజల్ట్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ రైట్ సో ఈ రిటర్న్ ఎక్కడికి వస్తుంది నాన్న ఇదిగోండి ఈ ప్రింట్ మెథడ్ లో ఈ ప్లేస్ లోకి వస్తుంది ఆ రిజల్ట్ లిస్ట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీకు ఒక్కొక్కటి స్క్రీన్ మీద మీకు అవుట్పుట్ కనిపిస్తే క్లారిటీ వస్తుంది మధ్యలో ఈ ప్రోగ్రామ్ లాగా చూస్తే మేబీ మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండొచ్చు నాన్న మీరు రిజల్ట్ లాగా కనుక చూస్తే దెన్ యూ హ్యావ్ అ బెటర్ క్లారిటీ అనమాట సో డోంట్ వరీ సో ఇక్కడ బేసిక్ గా వచ్చేసి లిస్ట్ అన్నది ఒక ఏమంటాము కీవర్డ్ కాబట్టి మెథడ్ లాగా సో దానికి పేరు వచ్చేసి అలా పెట్టుకున్నా ఇదే పెట్టేద్దాం ఏమని చెప్పేసి ఎన్ అండ్ స్కోర్ అని చెప్పి రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కదా అని అలా పెట్టుకుంటున్నాను పేరు ఎందుకు మార్చాను అర్థమవుతుందా నాన్న ఎందుకు మార్చాను నేను పేరు సో లిస్ట్ ఈస్ అీవర్డ్ కాబట్టి అక్కడ మనకు ప్రాబ్లం వచ్చాను ఓకే నాన్న ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి అమ్మా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇనిషియల్ గా వచ్చేసి స్టాక్ తీసుకున్నాము రైట్ చూస్తున్నారా స్టాక్ తీసుకున్నాము స్టాక్ లో వచ్చేసి మనం ఇచ్చిన కంప్లీట్ లిస్ట్ వచ్చేసి ఉంది నా దగ్గర రైట్ తర్వాత వచ్చేసి కరెంట్ నంబర్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఆ కరెంట్ నంబర్ లో వచ్చేసి ఏం పెట్టుకున్నాం నన్ను మనము ఓకే 
ప్రోగ్రామ్ లో ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ ఏమి యూజ్ చేస్తాం ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టి లిస్ట్ అని టైప్ క్యాస్టింగ్ చేసి ఎన్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ అని చెప్పాను నన్ను దానికోసం అని చెప్పి మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఎక్స్ట్రాగా ఒక స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వచ్చింది స్టాక్ లో చూస్తున్నారా అవుట్పుట్ లో ఎస్ సో దాన్ని దానిలోంచి మనం పాప్ అంటే అంటే అది నెస్టెడ్ లిస్ట్ లాగా తీసుకుని కరెంట్ నమ్మలోకి ఒరిజినల్ లిస్ట్ ఇచ్చింది నాన్న ఇది రైట్ కరెంట్ నమ్మలోకి ఒరిజినల్ లిస్ట్ ని అంటే ఒక స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ని తగ్గించి ఆ మిగతాది ఇచ్చింది చూస్తున్నారా నెక్స్ట్ లోకి ఎవరు వచ్చారు సబ్ లిస్ట్ వచ్చింది నైన్టీ కామ హండ్రెడ్ రైట్ ఓకే సో ఈ నైన్టీ కామ హండ్రెడ్ ఏంటమ్మా ఫాలో అవుతున్నారు నాన్న సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి తీసుకుంటే సో మళ్ళీ స్టాక్ లో వచ్చేసి తీసుకుని ఓవరాల్ గా అన్ని వచ్చేసి మనం ప్రింట్ చేసుకుని ఒక లెవెల్ తగ్గించుకున్నాము ఈసారి కరెంట్ నంబర్ అంటే వచ్చేసి ఎవరు వచ్చారు నాన్న నైన్టీ కామ హండ్రెడ్ ఇది మనం చెప్పుకున్నది కరెంట్ నంబర్ అంటే సబ్ లిస్ట్ వచ్చింది ఆ సబ్ లిస్ట్ లోంచి నాకు హండ్రెడ్ ని బయటకి తీసాను రైట్ నెక్స్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి హండ్రెడ్ వచ్చింది వింటున్నారా కరెంట్ నెంబర్ నుంచి నైన్టీ హండ్రెడ్ నుంచి హండ్రెడ్ బయటకు వచ్చింది కరెంట్ నెంబర్ ఇంక ఎంత మిగిలింది నాన్న నైన్టీ నైన్టీ మిగిలిందమ్మా రైట్ సో మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను నేను ఆ నైన్టీన్ వచ్చేసి అక్కడికి ఇన్సర్ట్ లాగా పెట్టుకున్నాను చూడండి ఇక్కడ మనకి రీ ఇన్సర్ట్ అయింది చూస్తున్నారా ఎస్ ఇప్పుడు చూడండి అన్న ఇక్కడ ఏమైనా లైక్ నేను ఏమైనా రాస్తున్నానా ఎస్ యా యా ఓకే షి కన్ఫ్యూషన్ ఏం లేదు అక్కడ పిక్ తీసా అనమాట స్క్రీన్ షాట్ తీసా ఓకే నాన్న సో ఇక్కడ కనుక చూస్తే మనకి ఇక్కడ నైన్టీ హండ్రెడ్ లో బయటకు వచ్చినాయి నైన్టీ హండ్రెడ్ బయటకు వచ్చినాయమ్మా ఒక నిమిషం నైన్టీ హండ్రెడ్ బయటకు వచ్చినాయి అందులో నుంచి హండ్రెడ్ బయటకు తీసా మళ్ళీ చూస్తే ఏముంది స్టాక్ లోకి నేను రీ ఇన్సర్ట్ చేస్తాను చెప్పాను కదా హండ్రెడ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నైన్టీన్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ లోపల పెట్టాను చూసారా సో మళ్ళీ నేను పాప్ కొట్టగానే స్టాక్ డాట్ పాప్ అనగానే ఎవరు బయటకు వచ్చారు సబ్లిస్ నైన్టీ వచ్చింది అందుట్లో నుంచి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఎవరు వస్తారు నైన్టీ వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ రైట్ నైన్టీ ఓకేనా సో మళ్ళీ నాకు రిమైనింగ్ స్టాక్ మిగిలింది రైట్ మళ్ళీ రిమైనింగ్ స్టాక్ ని ఎలా పెట్టుకున్నానో చూస్తే మళ్ళీ మనకి ఒరిజినల్ లాగా అనమాట అంటే త్రీ విత్ త్రీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ చూడండి ఇక్కడ విత్ త్రీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి అంటే త్రీ అంటే అదే టూ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి రైట్ మళ్ళీ కరెంట్ నమ్మంటే ఎంటైర్ లిస్ట్ అంతా వస్తుంది నెక్స్ట్ అంటే ఈసారి ఎవరు వస్తారు నాన్న ఇదిగోండి ఈ పాట వచ్చింది ఇక్కడ చూస్తే మళ్ళీ నాకు ఒరిజినల్ గా ఈ లిస్ట్ వచ్చి దీనిలోకి త్రీ అండర్ స్కోర్ నమ్మలోకి సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ వచ్చింది ఈసారి నెక్స్ట్ అంటే ఎవరు వచ్చారు నాకు ఎయిటీ వచ్చింది రైట్ ఓకే నేను ఎయిటీ ని బయటికి తీసిన తర్వాత ఎవరు మిగిలారు సిక్స్టీ సెవెంటీ ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ని స్టాక్ లోకి పంపించాం ఇక్కడ చూస్తే రైట్ ఎయిటీ లేకుండా సిక్స్టీ సెవెంటీ ని రీ ఇన్సర్ట్ చేసాం ఈసారి మళ్ళీ బయటకు లాగితే సిక్స్టీ సెవెంటీ వస్తుంది దానిలోంచి లాగితే నాకు సెవెంటీ వచ్చింది 
మళ్ళీ ఇంకెవరు మిగిలారు నాన్న సిక్స్టీ ఉంది కాబట్టి సిక్స్టీ మళ్ళీ రీ ఇన్సర్ట్ చేసాం మళ్ళీ కరెంట్ నెంబర్లోకి సిక్స్టీ వచ్చింది రైట్ ఎస్ ఈసారి నేను నార్మల్ గా వచ్చేసి పాప్ కొడుతుంటే ఏమొచ్చింది నార్మల్ ఎలిమెంట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఫార్టీ వచ్చింది ఆ తర్వాత చూస్తే నాకు మళ్ళీ సబ్ లిస్ట్ ట్వంటీ థర్టీ వచ్చింది రైట్ సో ట్వంటీ థర్టీ లోంచి థర్టీ వచ్చింది ట్వంటీ వచ్చింది రైట్ నేను ఓకేనా సో ట్వంటీ థర్టీ వచ్చింది సో థర్టీ వచ్చింది ట్వంటీ వచ్చింది సో ఏం మిగిలినా మనకి జీరో టెన్ వచ్చి మిగిలింది ఓకే సో టెన్ వచ్చింది జీరో వచ్చింది సో ఫైనల్ గా ఇది స్టాక్ అంతా ఎంటీ అయిపోయింది ఎందుకంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ మనం బయటకు తీస్తాం కాబట్టి ఓకేనా ఇవన్నీ వెళ్ళినవన్నీ ఏమైంది నా యాక్చువల్ గా నాకు రివర్స్ ఆర్డర్ లోకి వెళ్ళి రిజల్ట్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళి సో ఆ రిజల్ట్ లిస్ట్ వచ్చేసి మనం రివర్స్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కంప్లీట్ గా ఆర్డర్ లో ఉన్న లిస్ట్ వచ్చేసి వచ్చింది నాకు సో దిస్ ఈస్ హౌ యాక్చువల్లీ దట్ హ్యాపెన్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉన్నా బట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అన్నమాట తప్పదు ఇక్కడ సరదాగా చూడండి ఇక్కడ నేను ఎలా పెడుతున్నా చూడండి ఇక్కడ చూడండి నన్ను అవుట్పుట్ లో ఏం కనిపిస్తుంది మీకు అంటే రివర్స్ కి ముందు అది యాక్చువల్ గా ఉంది అనమాట సో దాన్ని మనం రివర్స్ కొట్టిన తర్వాత మనకి ఒరిజినల్ లిస్ట్ ఆర్డర్ లో వచ్చింది సో ఇది నాన్న సో కొంచెం మీరు ఏమంటారు ఈ నీటి కూర్చోం బ్రెయినింగ్ టు దాట్ ఒకసారి మళ్ళీ మీరు రివైజ్ చేసుకోండి ఒకసారి కోడ్ చూసి ఏమేం చేస్తున్నాము అని అవుట్పుట్ ని దాన్ని కంపేర్ చేసుకోండి యూ విల్ గెట్ బెటర్ క్లారిటీ Oh, oh, oh.